նախորդ տեսանյութում մենք մետաղադրանների հետ կապված շատ հետաքրքիր փորձեր արեցինք եւ միասին որոշակի պատահույթների հավանականությունները հաշվեցինք այսօր մենք կշարունակենք այդ թեման անկախ պատահույթների թեման բայց կփորձենք մի փոքր ավելի բարդ օրինակներ լուծել տեսեք նախորդ օրինակում մենք հաշվեցինք թե որքան է հավանականությունը որ կունենանք հետավիալ պատահույթը ահա առաջին թիվ երկրորդը զինանշան եւ երրորդը նորից թիվ մենք հասկացանք որ սա հավասար է 1 8-րդի քանի որ հավասարը հնարավոր ելքերի քանակը 8-ն է իսկ մեզ հետաքրքրող ելքի քանակը 1-ն է ահա ահա սա է ուրեմն մենք ունենք 1 8-րդ հավանականություն որ կունենանք հետևյալ պատահույթը ենթադրենք մենք ցանկանում ենք հաշվել հավանականությունը որ առնվազն 1 զինանշան կստանանք նետում ենք նորից 3 անգամ Եվ ցանկանում ենք հաշվել հավանականությունը, որ կունենանք առնվազն 1 զինանշան։ Ինչի է հավասար այս պատահույթի հավանականությունը։ Հայտարարում կունենանք 8, քանի որ նետել ենք մետաղադրամը 3 անգամ եւ 3 անգամ նետելիս բոլոր հնարավոր ելքերի քանակը 8-ն է։ Մենք այստեղ բոլորը գրել ենք։ Մեզ հետաքրքրող ելքերն են ուրեմն առաջինը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, վեցերորդը, յոթերորդը եւ չենք վերցնում միայն 8-րդը, քանի որ այստեղ ինչպես տեսնում ենք երեքն էլ թիվ են։ Նշանակում է մենք այստեղ ունենք 7-8-րդ։ Շատ լավ, մենք սա հեշտությամբ հաշվեցինք, քանի որ ունենք ընդհանրը 3 նետում եւ 3 նետման արդյունքում հնարավոր ելքերի քանակը ընդհանրը 8-ն էր։ Բայց ինչ կլինի, եթե մենք մետաղադրամը նետենք ոչ թե 3 անգամ, այլ օրինակ 20 անգամ։ Պատկերացնում եք թե ինչքան շատ կլինեն հնարավոր ելքերը։ Այդ դեպքում շատ դժվար կլինի գրել բոլոր ելքերը, այնուհետև հաշվել թե որոնք են մեզ հետաքրքրում եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն շատ ժամանակը խլի մեզանից այդ հավանականությունը հաշվելը։ Իսկ ինչպես կարող ենք դա հաշվել ավելի բարձ եղանակով։ Տեսեք, եթե մենք ցանկանում ենք բարձել թե որքան է հավանականությունը, որ առնվազն 1 զինանշան կնկնի, նշանակում է մենք ցանկանում ենք հաշվել հավանականությունը, որ ոչ բոլորը կլինի թիվ։ տեսակ մենք որպիսի հաշվենք այս պատահույթի հավանականությունը վերցրեցինք բոլոր ելքերը բացի վերջին ելքից քանի որ վերջում բոլորը թվեր էին հետևաբար մենք պետք է հաշվենք այն պատահույթի այն ելքի հավանականությունը որտեղ ոչ բոլորն են թվեր գրենք այդպես հենց ոչ բոլորը տե ոչ բոլորն են թիվ եթե մենք ունենք մի ելք որտեղ ոչ բոլորն են թիվ հետևաբար գոնե 1-ը հաշ է գոնե 1-ը զինանշան է եւ հետևաբար այն բավարարում է մեր պահանջին ուրեմն եթե մենք ցանկանում ենք հաշվել հավանականությունը որ 3 նետման արդյունքում առնվազն 1-ը զինանշան կլինի մենք կարող ենք հաշվել հավանականությունը որ 3 նետման արդյունքում ոչ բոլորը թվեր կլինեն իսկ ինչպես դա կարող ենք հաշվել դա էլ մենք կարող ենք հաշվել մեկից հանելով այն հավանականությունը որ բոլորը թվեր են բոլորը տե ահա այսպես տեսեք այս երկու պատահույթները փոխադարձ անհամատեղելի են այսինքն չի կարող լինել դեպք երբ նետում ենք 3 մետաղադրամ եւ բոլորը թիվ է լինում եւ միաժամանակ այնպես ստացվի որ 3 մետաղադրամներ են նետելիս ոչ բոլորը թվեր լինեն այսինքն մենք ունենք փոխադարձ անհամատեղելի պատահույթներ որոնք որոնց գումարը հավասար է 1-ի ահա նշանակում է պ ոչ բոլորը տ գումարած պ բոլորը տ այսինքն 3 մետաղադրամներն էլ տ ընկնելու հավանականություն գումարած 3 մետաղադրամներից ոչ բոլորը տ ընկնելու հավանականությունը հավասար է 1-ի ահա հետևաբար այն որ ոչ բոլոր մետաղադրամները կնկնեն թվանշան հավասար է 1 հանած այն հավանականությունը որ բոլորը թվանշան կնկնեն Եվ ինչպես տեսնում եք այստեղ այն որ բոլորը թիվ են ընդհանրը մեկն է այսինքն 8 հնարավոր ելքերից ընդհանրը մեկն է բավարարում մեր պահանջին հետևաբար մենք կարող ենք գրել որ սա հավասար է 1 հնաց 1 8-րդ որը հավասար է 7 8-րդի ահա տեսակ մենք ստացանք նույն պատասխանը ինչ վերևում տեսնում եք եթե մենք ունենանք ոչ թե 3 նետում այլ 20 նետում մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք օգտագործել այս մեթոդը հիմա եկեք պատկերացնենք որ մենք ունենք 10 նետում ահա եկեք սա այսպես առանձնացնենք եւ ունենք 10 նետում եւ ցանկանում ենք բարձր հավանականությունը որ առնվազն 1-ը զինանշան կլինի առնվազն 1h ահա ինչի է սա հավասար սա հավասար է որ պետք է հաշվենք այն բանի հավանականությունը որ ոչ բոլորն են թվեր ուրեմն 
Sa havasare p. Voj polore. Voj polore te. Vore havasare meg hanat. Havana kanutuna ein bani vor bolore teen. Bolore tiven. Bolore te. Aha. Yev sa inchie havasar. Aha espes. Havasare meg hanat. Inchpes karo gen kashvel vor bolor. Netum neri arsun kumen angele tiv. Sa havasare p te meg ankam p te yerku ankam p te yerek yev espes shaunak minchev ankam p te tas. Yev sa il havasare meg yerkrort ankam meg yerkrort espes tas ankam. Aha meg yerkrort ankam meg yerkrort chors sa hingerort sa vetserort. Yat herort, ut herort, in herort. Niki kashvenk me girku yerek chors hing vets yot ut in sael tas. Aha. Ureman men kuneng me hanat. Inchi havasar sa yerku ankam yerku chors ankam yerku ut ankam yerku tas vets ankam yerku yerasun yerku ankam yerku vatsun chors ankam yerku hayur ksan ut ankam yerku. Երկու հարյուր հիսուն վեց, անգամ երկու հինք հարյուր տասներկու, անգամ երկու հազար կսան չորս։ Ուրեմ են մենք ունենք մեկ հանած, մեկ բաժանած հազար կսան չորսի։ Սա հավասար է հազար կսան երեկ բաժանած հազար կսան չորսի։ Ահա, եթե մենք սա մոտավորապես գրենք տոքոսով, եկեք հաշվենք։ Ահա, ունենք 1023 բաժանած 1024։ Ահա, սա անգամ Հարյուր, հավասար է մոտավորապես 99 ամբողջ 9 տոքոս, ահա տեսնում եք, որ կան է հավանականությունը, որ տասը անգամ մետաղադրամը նետելիս, արնվազն մեկը կնգնի զինանշան, 99 ամբողջ 9 տոքոսով արնվազն մեկը զինանշան կլ Ահա, տեսնում եք, թե ինչ օգտակար եղա սա իմանալ է։ Այլապես մենք ստիպված կլինենք վարվել այնպես ինչպես նախորդ որինակում։ Երեկ նետման դեպքում մենք գրել ենք բոլոր հնարավոր երկերը։ Այս դեպքում բոլոր